член Совета Ферон. Ты нашел, наконец, себе применение? Я просто развлекал ваших гостей, повелители. Не сомневаюсь. Прежде чем заговорить, Перс, учти, что в Спарте любой, не исключая царского посланника, несет ответственность за свои слова. А теперь говори, в чем твое послание? Земля и вода. Ты пришел в такую даль из Персии ради земли и воды? Не двоедушничай и не лукавь, Перс. Такое в Спарте не приветствуется. Почему женщина осмеливается говорить с мужчинами? Лишь женщины Спарты производят на свет мужчин. Давай пройдемся и побеседуем, не горячесь. Если вам дороги ваши жизни, и вы опасаетесь уничтожения, слушай внимательно, Леонид. Ксеркс завоевывает все, на что бросает свой взгляд. Его армия так огромна, что земля дрожит от ее поступи, так многочисленна, что выпивает целые реки. Тот, кто сравнится лишь с богами, желает от тебя одного – подношение земли и воды. В знак того, что Спарта покоряется воле Ксеркса. Покоряется? Вот это едва ли возможно. Ходят слухи, что даже Афиняне ответили отказом. А уж школе философы и ценители мальчиков нашли в себе смелость вам... Мы обязаны быть дипломатичными. Кроме того, спартанцы не могут забывать о своей репутации. Обдумай свои следующие слова, царь Леонид. Ибо могут они стать последними. Безумец! Ты безумец! Земля и вода. Там внизу в избытке и того, и другого. Никто! Ни перс, ни грек не смеет послу угрожать! Ты принес головы и короны поверженных царей, пытаясь нас запугать? Обидел мою царицу! Рабством и смертью угрожаешь моему народу! Я хорошо обдумал твои слова, паршивый перс! Тебе нужно было бы сделать то же самое! Это безумие! Оскорбление! Оскорбление? Нет, это Спарта!